హలో ఫ్రెండ్స్ మూడు ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్లాకోన్ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ శ్రీలంక క్రికెట్ భద్రతా ప్రతినిధి బృందం ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం ఏ దేశాన్ని సందర్శించనుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ ఇండియా బి ఆస్ట్రేలియా సి పాకిస్తాన్ డి లండన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ ఐసిసి ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో ఒక రౌండ్ కోసం అక్టోబర్లో పాకిస్తాన్లో పర్యటించడం తమ జాతీయ జట్టుకు సురక్షితం కాదా అని నిర్ణయించడానికి శ్రీలంక క్రికెట్ ఎస్ఎల్సి యొక్క ఇద్దరు సభ్యుల భద్రతా ప్రతినిధి బృందం బుధవారం ఇక్కడికి చేరుకుంటుంది సో అయితే ఇది పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు పీసీబీ ఏం చేసింది అంటే చైర్మన్ ఎస్ఎన్ మణి మాట్లాడుతూ శ్రీలంక ప్రతినిధి బృందం కరాచీ లాహోర్ మరియు ఇస్లామాబాద్లలో జట్లు బస చేసే మైదానాలు మరియు హోటళ్లను సందర్శించడంతో పాటు బోర్డు పోలీసు మరియు భద్రతా అధికారులను కూడా కలుస్తుంది సో ఈ భద్రతా ప్రతినిధి బృందం ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం తమ జట్టును పాకిస్తాన్కు పంపడంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని శ్రీలంక బోర్డు తెలిపింది సెకండ్ వన్ ఎన్ని పురాతన చట్టాలను రద్దు చేసే బిల్లును పార్లమెంటు ఆమోదించింది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ యాభై రెండు బి నలభై ఐదు సి యాభై ఎనిమిది డి అరవై ఒకటి ఆన్సర్ వచ్చేసి యాభై ఎనిమిది గరిష్ట పాలన సాధించడానికి చేసినట్లు యాభై ఎనిమిది పాత కేంద్ర చట్టాలను రద్దు చేసే బిల్లును పార్లమెంటు ఆమోదించింది రిపేలింగ్ అండ్ సవరణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రాజ్యసభ వాయిస్ ఓటు ద్వారా ఆమోదించింది సో అయితే దీన్ని జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన లోక్సభ ఆమోదించింది ప్రస్తుత బిల్లు యాభై ఎనిమిది పాత కేంద్ర చట్టాలను రద్దు చేయాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది సో అవి అసంబంధంగా మారాయి కనీస చట్టం మరియు గరిష్ట పాలన ఉండేలా ఇది జరుగుతుందని పాత చట్టాలను రద్దు చేయడం నిరంతరయ ప్రక్రియ అని ప్రసాద్ అన్నారు అంటే కేంద్ర మంత్రి ప్రసాద్ చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది థర్డ్ వన్ రైల్వే ఎన్ని వేల స్టేషన్లలో ఉచిత వైఫై సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రెండు వేలు ఆప్షన్ బి నాలుగు వేలు ఆప్షన్ సి ఐదు వేలు ఆప్షన్ డి మూడు వేలు ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు వేలు దేశవ్యాప్తంగా రెండు వేల రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు ఉచిత వైఫై సౌకర్యం అందుబాటులో ఉందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు సో అయితే దీన్ని రాజస్థాన్లోని అజ్మీర్ డివిజన్కు చెందిన రానా ప్రతాప్ నగర్ రైల్వే స్టేషన్ ఉచిత ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని కలిగి ఉన్న దేశంలో రెండు వేలగా అంటే రెండు వేలుగా ఉన్న స్టేషన్గా అవతరించింది అని రైల్టెల్ సిఎండి పునీత్ చావ్లా తెలిపారు సో మొదటి దశలో అయితే దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే పదహారు వందల స్టేషన్లలో వైఫై ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది ఇప్పుడు రైల్ రైల్టెల్ టాటా ట్రస్ట్లో నిలిచిపోయింది ఇది సో ఇది తప్ప మిగిలిన స్టేషన్లలో ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని కల్పించింది సో ప్రధానంగా చూసుకుంటే గ్రామీణ మరియు తక్కువ జనాభా సాంద్రతకు ఉపయోగపడే ఈ చిన్న స్టేషన్లకు ఉచిత వైఫైని అందించడం వెనుక ఉన్న ఆలోచన ప్రాంతాలు ప్రజలకు సో దీని ఆలోచన ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలకు అత్యాధునిక ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని కల్పించాలని ఒక ప్రకటన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది ఓకేనా గైస్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ మూడు వందల డెబ్బైను రద్దు చేసే చర్య లేదని ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్ హామీ ఇచ్చారని ఉమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ జమ్మూ కాశ్మీర్ బి ఢిల్లీ సి పంజాబ్ డి కర్ణాటక ఆన్సర్ వచ్చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ త్రీ సెవెంటీను రద్దు చేయడం లేదా రాష్ట్రం యొక్క ట్రిపురేషన్పై ఇటువంటి చర్యలు తీసుకోబోమని జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్ ఎస్పీ మాలిక్ తమ పార్టీకి హామీ ఇచ్చారని జాతీయ సమావేశ నాయకుడు ఉమర్ అబ్దుల్లా ఒక మీడియా సమావేశంలోనే తెలిపారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ దీని మీద న్యూస్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంది మనం మార్నింగ్ నుంచి చూసుకుంటే సరే ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ న్యూస్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గైస్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇటీవల ఏ పార్టీ తొమ్మిది లక్షల మంది కొత్త సభ్యులను చేర్చుకోనుంది అంటే ఒక పార్టీలోని తొమ్మిది లక్షల మంది సభ్యులను చేర్చుకోనుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ వైసీపి బి బిజెపి సి తెరాస అంటే టీఆర్ఎస్ డి కాంగ్రెస్ పార్టీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బిజెపి పార్టీ ఆగస్టు పదకొండున అధికారిక సభ్యత్వ ప్రచారం ముగిసేలోపు ఢిల్లీ ఢిల్లీలోని బీజేపీ తొమ్మిది లక్షల మంది కొత్త సభ్యులను చేర్చుకున్నట్లు పార్టీ నాయకులు శనివారం తెలిపారు 
సో దేశవ్యాప్తంగా డ్రైవ్ గొప్ప విజయాన్ని సాధించిందని ఢిల్లీ బీజేపీ ఫ్రంట్ రన్నర్ అని ఢిల్లీ బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి నగరంలో ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కుల్జిత్ సాహల్ అన్నారు సో ఇది ఏంటి అంటే ఈ బీజేపీ పార్టీ అనేది ఫ్రంట్ రన్నర్ అని సో ఇది అంతేకాకుండా ప్రతి నగరంలో చూసుకున్నా సరే ఈ బీజేపీ పార్టీ అనేది వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా బాధ్యతలు నిర్వహించి ఇప్పటికీ తొమ్మిది లక్షల మందిని వాళ్ళ పార్టీలోకి సభ్యత్వంలోకి తీసుకొని ఉంటున్నారు సో ఇది ప్రకటించింది ఎవరు అంటే కుల్జిత్ షాహల్ చాహల్ మేము ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది లక్షల మంది కొత్త సభ్యులను చేర్చుకున్నాము మరియు మేము ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది లక్షల మంది కొత్త సభ్యులు చేర్చుకున్నాము అంతేకాకుండా ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా పది లక్షల మంది కొత్త సభ్యులను చేర్చే లక్ష్యంగా మేము సులభంగా సాధిస్తాము సో వీళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు ఈ వీళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకున్నది తొమ్మిది లక్షలు అంతేకాకుండా ఈ ఎన్నికల దృష్టిని మైండ్లో పెట్టుకొని పది లక్షలకు కూడా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళగలరు అన్న ఇది చెప్తున్నారు చాహల్ సో అంతేకాకుండా పార్టీ సిద్ధాంతకర్త శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి సందర్భంగా జూన్ ఆరున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిలోని ఈ సభ్యత్వ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు సో జూన్ ఆరును ప్రారంభమైన ప్రారంభమైన ఈ సభ్యత్వ ప్రచారం అనేది స్టిల్ ఇప్పటికే రన్ అవుతుంది సో ఇది ఆగస్టు పదకొండున అధికారిక సభ్యత్వ ప్రచారం అంటే సో ఇది అప్పటికే క్లోజ్ అయిపోతుంది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సిక్స్త్ వన్ భారత ప్రభుత్వం కశ్మీర్పై భయాన్ని వ్యాప్తి చేస్తుందని ఏ పార్టీ తెలిపింది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ బీజేపీ బి కాంగ్రెస్ సి కర్ణాటక టిసిపిఎం పార్టీ ఆన్సర్ వచ్చేసి కాంగ్రెస్ ఉగ్రవాద బెదిరింపుల గురించి కొత్త తెలివితేటలు ఉన్నందున పర్యాటకులు మరియు అమర్నాథ్ యాత్ర యాత్రికులు కశ్మీర్లో అయిన వెంటనే విడిచిపెట్టమని శుక్రవారం సలహా ఇవ్వడం జరిగింది సో అయితే దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విరుచుకుపడుతుంది కొంతమంది విదేశీయులతో సహా ఆందోళన చెందుతున్న పర్యాటకులు శనివారం శ్రీనగర్ విమానాశ్రయంలో రద్దీగా ఉన్నారు చాలామంది విమానాలకు టికెట్లు లేకుండా ఉన్నారు యాత్రికులు మరియు పర్యాటకులకు తీసుకెళ్లే వాహనాలు లోయ నుండి బయటకు వచ్చాయి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే అసలు ఇది ఎందుకు యాత్రికులను బ్యాక్కి వెళ్ళమన్నారు అంటే యాత్రికులు అనేది వాళ్ళు వెళ్తున్న దారిలోని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మందు పాత్ర పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉగ్రవాదులు బెదిరింపులు అనేవి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏవైనా దాడులు జరుగుతాయని చెప్పి వీళ్ళని బ్యాక్కి పంపిస్తున్నారు బట్ ఇదొక రీజన్ అయితే ఇంకా ఏదో రీజన్ ఉంది వాళ్ళు వెనక్కి పంపిస్తున్నారు అని చెప్పి కొన్ని పార్టీలు అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఏంటి రీజన్ ఏంటి కరెక్ట్గా చెప్పాలి యాత్రికులని సడన్గా వెనక్కి పంపిస్తే వాళ్ళకి టికెట్స్ ఎలా వాళ్ళకి టికెట్స్ ఎలా వస్తాయి వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు అనేది వీళ్ళు ఒక పాయింట్గా తీసుకొని డిమాండ్ చేస్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించింది ఇంకా ఉంది హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వ పౌరులను భయపెట్టింది పర్యాటకులు మరియు యాత్రికులను ఇలా అకస్మాత్తుగా వదిలి వెళ్ళమని ఎప్పుడూ అడగలేదు కాశ్మీర్ బయట వారికి సురక్షితం కాదని చెప్పి ప్రభుత్వం ద్వేషపూరిత వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని మేము ఖండిస్తున్నామని చెప్పి సీనియర్ నాయకుడు గులాం నబీ ఆజాద్ మీడియా సమావేశం పెట్టి సో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తుందంటే పర్యాటకులని ఇలాగ ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఇదేదో ద్వేషపూరిత వాతావరణం కలిగించడానికి ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఈయన చెప్పడం జరిగింది సెవెంత్ వన్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ఖాతా మోసాన్ని నివేదించడంలో ఆలస్యం చేసినందుకు ఆర్బీఐ పిఎన్బికి ఎన్ని లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించింది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఇరవై లక్షలు బి ముప్పై ఐదు లక్షలు సి యాభై లక్షలు డి అరవై లక్షలు ఆన్సర్ వచ్చేసి యాభై లక్షలు కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ఖాతాలో మోసం జరిగినట్లు నివేదించడంలో ఆలస్యం చేసినందుకు ఆర్బీఐ దానిపై యాభై లక్షల జరిమానా విధించినట్లు ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ శనివారం తెలిపింది కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ లిమిటెడ్ ఖాతాలో మోసం నివేదించడాన్ని బ్యాంక్ ఆలస్యం చేసిందని జూలై పది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సమర్పించిన మోసం పర్యవేక్షణ నివేదిక ఒకటి నుండి ఆర్బీఐ గమనించింది అని పిఎన్బి రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో తేలింది సో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఇచ్చిన అధికారులను వినియోగించు వినియోగించుకుంటూ ఆర్బీఐ బ్యాంక్పై యాభై లక్షల జరిమానా విధించింది ఖాతాల మోసం నివేదించడంలో ఆలస్యం చేసినందుకు ఆర్బీఐ దానిపై యాభై లక్షల జరిమానా విధించినట్లు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రత్యేక దాఖలలో పేర్కొంది సో ఎందుకు విధించింది అనేది ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వన్ 
పారిశ్రామిక యూనిట్లలో ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలు కనీసం పదిహేను సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకే చెందాలని ఏ ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ బాగా చూసారా ఎనభై శాతం ఉద్యోగాల కనీసం పదిహేను సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు అంటే అంటే సపోజ్కి మనం ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో మనం పదిహేను సంవత్సరాలు ఇదే రాష్ట్రంలోనే మనం కంటిన్యూగా నివసిస్తుంటే అలా నివసించే వాళ్ళకి ఎనభై శాతం ఉద్యోగులు అంటే ఎనభై శాతం ఉద్యోగులు వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏ ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ కాంగ్రెస్ బి కర్ణాటక సి పంజాబ్ డి మహారాష్ట్ర ఆన్సర్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర పారిశ్రామిక యూనిట్లలో ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలు కనీసం పదిహేను సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకే వెళ్లేలా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తుందని పరిశ్రమల మంత్రి సుభాష్ దేశాయ్ తెలిపారు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కూడా ఈ చట్టం వర్తిస్తుందని రాష్ట్ర సచివాలయంలో మీడియా సమావేశంలో దేశాయ్ అన్నారు సో అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రభుత్వ తీర్మానం జిఆర్ ప్రకారం పారిశ్రామిక యూనిట్ల స్థానిక జనాభా నుండి నియమించుకోవడం తప్పనిసరి కానీ ఇప్పుడు ఈ నిబంధనను కఠినంగా అమలు చేయాలని పరిశ్రమల శాఖ నిర్ణయించుకుంది ఓకేనా గైస్ నైన్త్ వన్ అవినీతి ఆరోపణలు చేసిన తరువాత అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెల్ మెస్సిని ఎన్ని అంటే ఎన్ని నెలల పాటు విధుల నుండి నిషేధించారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ రెండు నెలలు బి మూడు నెలలు సి ఐదు నెలలు డి ఏ నెలలు ఆన్సర్ వచ్చేసి మూడు నెలలు ఎందుకు అనేది కూడా చూద్దాం కోప దక్షిణ సారీ అమెరికాలో దక్షిణ అమెరికా సాకర్ ముఖ్యలపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసిన తరువాత అర్జెంటైన్ అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెస్ మెస్సిని మూడు నెలల పాటు అంతర్జాతీయ విధుల నుండి నిషేధించారు అంతేకాకుండా యాభై వేల రూపాయలు జరిమానా కూడా విధించారు కోప అమెరికా మూడో స్థానంలో ఉన్న ప్లే ఆఫ్ ప్లే ఆఫ్లో మెస్సీని పంపారు ఆ తర్వాత టోర్నమెంట్ ఆతిథ్య బ్రెజిల్కు అనుకూలంగా ఉందని ఆరోపించారు సో అయితే టైటిల్కు వెళ్లే వివాదాస్పద సెమీస్లో అర్జెంటీనాను ఓడించారు అర్జెంటీనా కెప్టెన్ సౌత్ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ కాన్ఫెడరేషన్ని అవినీతి పరుడు అని పిలిచాడు అంతేకాకుండా అతని పథకాన్ని సాధించడానికి వేడుకకు హాజరు కాలేదు గత నెలలో పంపినందుకు అతనికి ఒక మ్యాచ్ నిషేధం మరియు ఇక్కడ రాంగ్గా పడింది ఐదు వందల నుంచి పదిహేను వందల వరకు జరిమానా విధించారు అనుకుంటా బార్సీలోని ఫార్వర్డ్ వ్యాఖ్యలో ఆమోదయోగ్యం కానివి అని పేర్కొంది సో ఆ సమయంలో తన జట్టులో సారీ తన జాతీయ జట్టుతో అధికారిక మరియు స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లు ఆడడానికి ఆటగాడు సస్పెండ్ చేయబడ్డాడు సో ఎందుకు అంటే ఏదైతే మ్యాచ్ ఉందో దానికి ఆపోజిట్ టీం వాడిని టీం సంబంధించిన వ్యక్తిని ఈయన కొన్ని ఆమోదయోగం కానివంటే కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది సో దానివల్ల ఆయనకి మూడు నెలలు సస్పెండ్ చేసి యాభై వేల రూపాయలు జరిమానా విధించడం జరిగింది టెన్త్ వన్ నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో ఏ రాష్ట్రం నగర వ్యాప్తంగా నలభై ఏడు థీమ్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం ముంబై మహారాష్ట్ర ఆన్సర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ హైదరాబాదు నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో నగర వ్యాప్తంగా నలభై ఏడు థీమ్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయడానికి జిహెచ్ఎంసి యోచిస్తుంది అంటే ఆలోచనలో ఉంది ఇప్పటి వరకు సుమారు నలభై ఏడు బహిరంగ ప్రదేశాలు గుర్తించబడ్డాయి అన్ని మండలాల్లో ఎకరానికి పైగా కొలిచే బహిరంగ ప్రదేశాలు థీమ్ పార్కులుగా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి అని మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ అన్నారు సో అంతేకాకుండా నగర ఈ పార్కుల్ని పెట్టడం వల్ల అంటే అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే స్వచ్ఛత అంటే పారిశుద్ధ్యంతో ఆరు పార్కులు ఘన వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణతో ఒక ఆరు పార్కులు ట్రాఫిక్ ఉన్న ఒక ఆరు పార్కులు ఇతివృత్తంగా ఉంటాయి వర్షపు నీటి పెంపకం తెలంగాణ సంస్కృతి యూనివర్సల్ థీమ్ పార్కులు సైన్స్ పార్కులు అడ్వెంచర్ పార్కులు చిల్డ్రన్ పార్కులు మరియు రెయిన్ ఫారెస్ట్ పార్కులు అభివృద్ధి చేయబడే ఇతివృత్తాలు ఇందులోని పదహారు ఇతివృత్తాలు షార్ట్ లిస్ట్ చేయబడ్డాయి సో మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులోని సిక్స్టీన్ ఏమో షార్ట్ లిస్ట్ చేయబడ్డాయి అంతేకాకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్తో ఒక పార్కును ఇతివృత్తంగా చే అభివృద్ధి చేయాలని మేయర్ అధికారులను ఆదేశించారని జిహెచ్ఎంసి అధికారి ఒకరు తెలపడం జరిగింది ఓకేనా గైస్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్